hilarious. Hi. Hi, Hi teacher. teacher. How are you doing? Fine. I'm fine. 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 Great. How was your Monday? Good. It was good. good. Normal. All right. That's cool. <laughs> your Mondays usually are difficult, but fortunately we're here. I salute you, Vida. <laughs> so <laughs> that's <important>. nice. <laughs> yes, that's the most important thing. Everything has solution. Almost everything. <laughs> All right. So I'm um, happy that you have a wonderful weekend. And so uh, have you been working on the platform? Yes. Yes, I work. Okay. How do you feel? Do you have any exercise that you would like to check? I don't I don't remember. Okay, so uh, we will move on. We have, we have uh, the homework, the, the the first exercise. I am not sure mm -hmm. about the, the the answer. Yes. Oh yeah, yeah. Uh -huh. I will take it. Okay, so the first exercise, the one that we have in the, let me just something. The manual. Okay. Okay. Uh, and the one from the presentation, right? We're going to check it right away. I sent you, um, les mandé un documento de work. Lo vamos a usar más adelantito. Okay, so uh, this is the last thing that we studied on Thursday, right? Um, so it was about WH questions and statements in the simple present. So in the first exercise, um, you're telling me about this. I do that. Aida? Can you see my screen? Yes. Ok, de este ejercicio me decía, ¿verdad? Que les dije que lo hicieran si podían el fin de semana. Sí, no. Yes. Uh, is this one? No. No, no. no, it's from the platform. Es de la plataforma, entonces. Uh, yeah, we were supposed to develop this one. Eh, teníamos que desarrollar este si había tiempo el fin de semana y si no, pues la plataforma que ustedes saben que tienen que avanzar hasta donde alcancen, ¿verdad? Eh, so, let us check this one uh, and, and then we check exercise from the platform. Okay, it says complete the conversation and then practice with a partner, but first we're going to check the answers. Um, well, the conversation starts, what do you do? That's the question. I'm a full-time student. I studied the violin. And... Hmm. What do you... Where did you go? What do you do? Um, yeah, uh, oh. check, let us check the answer. Si en la respuesta a veces eh, nos toca ir más adelante para tener idea más o menos de cuál fue la pregunta. En este caso sería este. La respuesta es I to the New York School of Music. Yes. Es como si And le dije. where do you go? Where? I guess, uh -huh. to the New York School of Music. Si le pregunto, ¿y dónde vas a la escuela? And where do you go to school? La respuesta sería I go to the New, New York School of Music. Voy a la escuela de música de Nueva York. And they say, wow. Uh, how, do you like? how excellent how well, do you, do you like, like your classes and then it says i like them a lot okay uh number two what does does excellent what does tanya do she's a teacher she he teaches he teaches an art class at the school in denver 
And what about Ryan? Where does, does where he do work? Where does he work? He works. He works. He works for a big computer company in San Francisco. Next. Where does where does he uh, where does he do? What? Yeah. What does he do exactly? He's a website he designer. Website designer. He, he he does fantastic he, website. He does fantastic. Mm. No, yeah. he is fantastic. Mm. Yeah, another option. Si ¿Sí se entiende si le ponen das. Y yes, otra opción. A fantastic website. He, he is mm. a fantastic Vaya. website. Si dice él es un diseñador de sitio web, entonces él. Él, él es un fanta, él es. Él y dice fantastic websites. Él. He makes work. Uh, he does. Uh, he does, he does fantastic websites. Mm, that can be an option, pero. Does. He designs. He designs. Design. 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 Fantastic he design. website. Design. Mm -hmm. Cool. Now let's practice pronunciation. Let's repeat. What do you do? What, what do, you do you do? I'm a full-time student and I study the violin. I am a full-time student. I am full-time student. I study the violin. And where do you go to school? And where do you go to school? Where do you go to school? I go to the New York School of Music. I go to the New York School of Music. Wow, how do you like your classes? Wow, how do you like, how your, how classes? You like, you like your classes? I like them a lot. I like, I like, them, a lot. I like them a lot. I enjoy what does Tania do? What does Tania do? She's a teacher. She teaches an art class at school in Denver. And what about Ryan? And what about Ryan? Where does he work? Where does he work? Where does he work? He works for a big computer company in San Francisco. He works for a big computer company in San Francisco. What does he do exactly? What does he do exactly? He's a website designer. He designs fantastic websites. He yes, he's a website, website designer. designer. He designs he designs fantastic websites. Great. Uh, do you have any question about the answers? Sir, what is, what is the meaning of design? Diseña. Oh, El diseña. Fantastic sitios web. Página web. Ajá, páginas web. Okay. Mm, teacher, en la última de en la número uno, yo le había puesto I enjoy them a lot. Uh, en la última de la uno, I enjoy uh -huh. them a lot. Está bien, es una buena uh -huh. opción también. Si le puso así, es great. Mm -hmm. Ok, thank you. Sí, está súper bien. Um, any other question, concern? Oh, right. So, uh, remember that we were, lo que vimos fue este chart, hicimos un review de por qué a veces le ponemos la S o la ES a los verbos, y es cuando estamos hablando en tercera persona singular, haciendo oraciones afirmativas. Ok, so, um, I see that you have this exercise, este ejercicio lo tienen en su material. Uh, mm -hmm. What do you know about these jobs? Complete the chart and then write sentences about each job. What mm -hmm. we need to do is to write the, uh, what do we know about these people? What are their activities? And then write sentences like the one that we have in the example. 
For mm -hmm. example, we have a flight attendant. What yeah. are their activities? A flight attendant works for an airline, assists passengers, and serves drinks. Yeah. Uh-huh. Now, um, if this is already done, as you see, first they have a list and then a short paragraph or a short sentence is about this, putting all those things together. Uh, mm -hmm. A doctor. A doctor. What, what do you know? What activities does a, a doctor do? He works in a, in a hospital. Works in a hospital. Uh, uh, he assists yes. patients. Or patients. Assist patients, okay. And helps in a community. Helps in a community. Excellent. Yeah. That's a good one. Anything else that you would like to add? Mm, I suppose that's all, that's all about. Hey, those are the main activities that a doctor does. And yes. a teacher, what about a teacher? What would Your you work? Chill? Yes. He works in a public or private school. Works. Uh, mm -hmm. Yeah, he works. He uh, teaches a specific subject and, lo and loves to share his or her knowledge. Excellent. Well done. And the rest of you? Anybody else who would like to share? Mm -hmm. What is the difference? Can you tell me what is the difference? Uh, this is just to broaden vocabulary. What is the difference between teacher and professor? Oh my God, teacher and professor. Yes, can somebody tell me? Know. Yeah, well, I suppose that teacher is, is in a school, but professor is in a university. That is the a... correct answer. Oh, yeah. <laughs> Bingo. <laughs> <laughs> All right, yeah, that's the difference. A teacher oh, yeah. teaches in a, in a school. Great. Um, and a professor, they teach at college. Uh, well known as university as well. That's the correct answer. Okay. Uh -huh. okay. Latino. <laughs> so that is the difference. <laughs> now we can move ahead and go and see the video about the conversation that with them we're going to practice and uh, study. I'm going to share my screen with you. Let's see, it's loading. It didn't take too much. Perfect. And um, okay, let me share the audio. Voy a apagar mi mute porque sé que oyen el ventilador. <laughs> Not really in this teacher. lesson, you will listen to a conversation where time expressions are first introduced. I start work at five. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at five. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. That was our conversation. I'm going to share that in a slide. So if you have questions regards in regards of that, we're going to see the Yes, case. and the last part, be the way, what, the, what, what does it mean? And be the way. Uh, she, by the way, when you say by yes. the way, es como cuando decimos, ah, por cierto. <laughs> mm -hmm. Ah, okay. Entiendo. Y por cierto, uh -huh. 
So you're Helen Black. I love your show. By the way, my name is I am Daniel. It's all, all my name is Fulano. Eh, uh, por ejemplo, si lo quiero cambiar por anyway, no se podría en esa misma oración. Mm, eh, es que como decir anyway es como decir como sea. Uh -huh. Ah, ok. So, en, en, en este contexto eh, no, no entraría. So, okay. it's like, by the way. Uh -huh. Ok, perfecto. Ajá, que dice que ya estaban hablando y platicando y no se habían dicho ni el nombre, ¿verdad? Entonces ella le dice, soy fulana. Y él, ah, me gusta tu show. Ah, por cierto, mi nombre es tal, ¿verdad? O oh, yo soy, en este caso uso con el verbo to be, I am. Okay, any other question? No more questions? Okay, as uh, there are no more questions, I would like you to practice in groups this conversation and then we will move on to the next um, topic or video with time expressions. We're going to practice time expressions. As you see, uh, they are talking about um, kind of like they are uh, describing part of their daily routines. So we're going to be using time expressions. We're going to review them. But first, let us practice pronunciation in groups. Um, so I'm going to create the sections so you can practice the, this conversation, this dialogue. I'm going to assign eight sections. Okay, we're ready to join the rooms. Hi, teacher. Hi, I see that everybody is mute here. <laughs> you should be practicing. Yes, no. Yo estaba esperando que alguien activara su micrófono. Ah, okay. Yeah. Uh, are you there, girls? Natalie and Tanya? Hi, yes, I'm here. Okay, there you can start with Natalie. Do you have the conversation or would like for me to share the screen? Okay. okay, here we have the conversation. Let's listen to Jerry, you are Daniel, and Natalie, you are Helen. You can start okay. practicing. Okay. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at five. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do, do exactly? I am TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, I am Daniel. 
Okay, you did a very, very nice job. Um, just this word is recognize. 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 Es como una I al principio. Recognize. Recognize. And uh, okay. but you you have a good pronunciation. Keep on practicing. Practiquen más para que vayan como um, agarrando más fluidez. Aprovechen el tiempo que tienen acá para participar. Uh, so ahora ya sí. podría practicar. Puede ser que Jerry ahora sea Helen y Daniel sea Tania. O cambian y practican Natalie es Daniel y Tania es Helen, como ustedes gusten. La idea es que practiquen. Um, okay, esta conversación sure. está en su material, so you can go ahead and practice. Okay. Y alguien la compartió en el grupo también de WhatsApp. Ok, Natalia, Natalie. Si quiere sea Daniel, usted. Dale. Eh, so do you... So, do you usually come to get to the gym in the morning? Yes, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at five. Wow, that's late. Where do you get home at nine? I usually get home at my midnight. Midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I am a TV announcer. I do the weather report on Cayenne TV. Don't you recognize it, me? Oh, you are Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. Okay. <laughs> okay, very good. You see, you sound better now. More confidence. Tanya, no, no. Tania, are you there, Tania? Tania? Yes. Mm -hmm. Jerry? Hola. Or Natalie? Cualquiera de los dos. Natalie? Sí. You are Daniel? Ah, okay. Uh, so, do you usually go to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at five. Wow, that's late. Where do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I am TV announcer. I do the word of a post on K and TV. Don't you, don't you rec recon, uh, recognize me? Time. Excellent. Recognize me. Recognize me. Oh, you are Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. Okay, very good. Just more confidence. Ahí va con la palabra con miedito, pero la dijo bien. <laughs> and that's all about. Okay, so I think that you don't have more pra more time to practice. Um, vamos a ver. So I'm going to leave the room. Creo que alguien está teniendo problemas para ingresar. Voy a dejar el salón. De todos modos, ya les quedaba poquito tiempo. Good job. We're back again. Let's see. Ya estamos, no sé quién está teniendo problemas, but that's okay. All right, so um, moving on, we will continue with the video and we're going to review how to use the time expressions. So let us pay attention to the video and then we're going to review that topic. Uh, let me share my screen again. Here is the video. Time expressions. Yeah. Going to share again.
By the end of this lesson, participants will be able to identify and use time expressions, such as prepositions and adverbs of time. Time expressions I get up at 7 in the morning on weekdays. I go to bed around 10 in the evening on weeknights. I leave work early in the afternoon on weekends. I get home late at night on Fridays. I stay up until midnight on Saturdays. I wake up before noon on Sundays. I wake up afternoon on Sundays. Expressing clock time. Seven. Seven. Seven o'clock. Seven a.m. equals seven in the morning. Seven p.m. equals seven in the evening. Okay, so now let's talk about at in and on at this preposition of time is used to discuss a specific time including exceptions such as night examples we have classes at 8 p.m. we have classes at 8 at night in this preposition of time is used to discuss general times of day except night months and years examples we have classes in the morning my graduation is in June I went to Mexico in 1989 on. This preposition of time is used to discuss certain days of the week or portions of days of the week, a specific dates. Examples, we will meet on Friday. I rest on weekends. Christmas is on December 25th. Okay, so that was the video. What did you get from the video? Was it clear now for you? Or you have questions? Is that easy or difficult for you? What do you think? Ok, si le confunde un poco, siente que es difícil, los demás, ¿cómo sienten eso? Bueno, yo me quedo un poquito claro que en la segunda parte del video, cuando dijo que la palabra on eh, puede ser referida a fechas. Por ejemplo, a, a, a pasado, parece, si no me equivoco, parece que dije eso, pasado o futuro igualmente. El pasado, presente, no. futuro, Ajá. yes. Ajá, Ajá pero... Eh, pero, por ejemplo, cuando quiero decir esta noche, puedo usar la palabra at, at night. At, Eso sí me quedó bastante clara. Uh -huh. At night, ahí, ahí en el video sí se vio, at night. Ok. I, I work, eh, es, uh -huh. It's good to know that. Es bueno saberlo. Eh, ¿al, ¿Alguien más? Yo, yo, la verdad, con eso siempre he tenido problemas. <risa> no, me, no me ubico bien con y no nada. Eh, Estoy muertísimo. La verdad, sí siento que tengo que estudiar bastante. Esa no, parte. That, that is nice. In, 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 it's practice. Ok, so very good to know that. Porque les incluí un poquito más eh, de información sobre eso. Ahí en el video tenemos algo. Pero les dejo eh, el documento que les mandé por ahí en, en Word. Es este. Nos vamos a mover para ahí. Luego, then I'm going to get back. Eh, ahí está más o menos como cuándo utilizar in, cuándo utilizar on y cuándo utilizar at. Eh, in lo podemos usar cuando vayamos a mencionar seasons of the year. ¿Qué quiere decir eso? Seasons of the year. Temporadas del año. Temporadas del año. Temporadas del año. O sea, cuando vayamos Estaciones. a mencionar las, las estaciones del año, vamos a mencionarlas con... In. 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 in winter, in spring. Ajá. No vamos a, a, a utilizar otra más que in, ¿verdad? Uh, in, in summer, in winter, in the. Uh, in autumn, yes. Ok, years and centuries, también cuando vamos a mencionar los años en los centuries, o cuando vamos a mencionar un mes o parte del día en ciertas, en ciertas partes, ¿verdad? Por ejemplo, la parte in de la morning. mañana, in the morning. En otra parte, in, in the afternoon. In the afternoon. Hay otra. Okay. 
In the evening. Ajá. Okay. ¿Puedo hacer in, un ejemplo, teacher? Uh, sí, claro, in, claro. In midnight. Eh, okay. Eh, eh, I bought uh, I bought in September 23. In September. I was. Yes. It's good. And then, con la parte de la noche, con esa sí usamos específicamente at. Uh -huh. Y esto con lo de las partes del día lo pueden ver acá. Aquí está. Eh, por ejemplo, con esas partes de los días, in, lo vamos a utilizar cuando vayamos a mencionar morning. Por ejemplo, um, you can say, I drink coffee in the morning uh -huh. and in the evening, en la mañana y en la tarde. Uh, in the afternoon, you can use that expression too. Now, si nos vamos a, a referir a la noche, entonces usamos at, at night. At night. Mm -hmm. But at night, when all the work. Es fácil, la mayoría the, ocupan in. The question runs. Con la la so única excepción es la noche. Con la noche usamos at. At, at night. At night. Mm -hmm. Y esa sería como la excepción. Eh. Uh, Vaya, aquí está. Y aquí tienen, por ejemplo, ejemplos. Por ejemplo, seasons of the year, in the winter, in the spring, in summer, in autumn. Uh -huh. ¿Están claras las estaciones? Teacher. ¿Sí? What is the meaning of century? It means siglos. Sí. Uh -huh. Century. Uh -huh. Uh -huh. Thank you. You're welcome. Centuries is on one hundred years. Mm -hmm. um. Igual como como en la década, verdad? Como decir en los noventas, ah. in the nineties, en los ochentas, in the eighties, mm -hmm. mm -hmm. in the nineties, the eighties, etc. And Now, is it correct to say fall in the falls instead of autumn? Yes, eh, de hecho esa estación tiene esos dos nombres. Eh, mm -hmm. Se le puede decir de cualquier manera. Podemos decir fall, yeah. así como se los escribí en el oh. chat, fall, que es referente a como en esa temporada del otoño las hojas caen, ¿verdad? Mm -hmm. eh, se caen las hojitas, entonces la temporada se le puede decir fall. De hecho tiene esos dos nombres, fall and eh, así como la tienen ahí, autumn. Oh, good. Ajá, y, y, y es lo mismo. Thank you so much. Es lo mismo, mismo. Autumn. Así, es lo mismo. Fall and autumn. Fall and autumn. Eh, cuando mencionamos autumn. meses, también utilizamos in, in January, in February, in March, in April, in May, in June, in July, etc. Eh, vamos a movernos cuando usar on. Vamos a usar on antes de mencionar un día o antes de mencionar fechas. Ahí tiene on, we use it for day and day. for dates. Ok, so con los días, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Thursday. Cuando vamos a mencionar dates, fechas o, o festivos, por ejemplo, on Christmas, on Christmas Day, on my birthday, esas son fechas. On June 15th, on the 31st of July. ¿Estamos claros ahí? Yeah. Ok, very good. Vamos a usar la preposición at cuando vamos a dar, eh, eh, vamos a mencionar la hora en que sucede algún evento, ¿verdad? At five, at half past nine, at seven o'clock, at nine thirty. Como por ejemplo, ¿a qué horas tengo la clase? La clase es un evento, ¿verdad? De... At eight p.m. Ajá, uh -huh. we have classes at eight p.m. ¿A qué horas empiezo a trabajar? I start work at, at seven in the morning. Seven. Uh -huh. O oh, por ejemplo, con meal times. ¿Qué es meal times? Meal time. Medio, medio, medio tiempo. Eh, no, hora de, de comida. Sí, Las, como de medio tiempo de comida. Meal time. Los ajá, tiempos de comida. Ajá. Los tiempos de comida. Cuando vamos a oh. mencionar los tiempos de comida, también le anteponemos el at. Por ejemplo, en el desayuno, at breakfast. 
acto break. Uh -huh. lunch, Por ejemplo, si usted quiere decir que usted lee el periódico durante ese tiempo de desayuno, at read, read, I read the newspapers at breakfast. Oh. Uh -huh. um, at lunch time. Si usted se mira o se reúne con sus compañeros de trabajo a la hora de almuerzo, eh, puede decir, I meet my coworkers at lunch time. Uh -huh. O si le, ve, le quiere decir a alguien, te veo a la hora de almuerzo. I see you at lunch time. I see you at lunch time. At lunch time. Ajá, no vamos a decir in the lunch time. No vamos a decir on the lunch time. On the lunch time. Así, que, así que aquí les va a quedar este cartelito. Así un poco de WhatsApp. Y bueno, I go. En la expresión ago es como para ya un tiempo que ya pasó, ¿verdad? How long before the time of speaking something happened. For example, I, I had dinner one hour ago. Es como para decir para atrás, ¿verdad? Eh, tuve mi, mi cena hace una hora ago. Es como decir hace tanto tiempo. Eso es más que todo para pasado. Pero lo que quería que nos enfocáramos era en on y at. Y lo que se hace con esto es como repasarlo haciendo oraciones, ¿verdad? Sí, porque estarse memorizando tanta cosa es como que siento que es mejor hacer eh, ejercicios. Eh, por ejemplo, decir qué pasa en el día de en el Christmas Day. For example, you can say on Christmas Day, people uh, get together for dinner. Um, my birthday is on June 15th. I have meetings on Friday. I have, um, I have to send a report on Monday. Irlos practicando, ¿verdad? O decir, I like to go to the beach in summer. Mm -hmm. I like to go out for dinner in the winter. Yeah. So, hacer como oraciones utilizándolas en cualquier rato de aburrición, ¿verdad? Cuando les ataque la aburrición, se pueden poner a hacer oracioncitos con, con estos time expressions y ahí se les van a ir quedando. No. Okay. No. Oh <laughs> okay, teacher, but when we um well, for example, my my um my birthday uh, is will be in in May. In that case, I have to say in I mean in in August, in August because uh, it is a future, right? Ajá, ya. Yeah. Um, incluso, so, digamos, eso es, digamos, sí. Si usted dice, mi cumpleaños será, porque todavía no viene la fecha, my birthday will be mm -hmm. in August. In, in August. Uh -huh. mm -hmm. But when I say, with, with the date, I, I, I can say, my birthday is on August 6th. Ajá, excelente. Cuando vamos a decir la fecha exacta con día y todo, lo mejor es usar eh, on, ¿verdad? Si solo vamos a mencionar el mes, lo ideal es utilizar in. Y en este caso, hay veces en que es como flexible. Podría utilizar either or, podría usar cualquiera de los dos y no habría problema, ¿verdad? Pero... Es mejor si solo va a mencionar el mes, in. Si va a mencionar la fecha con el día y todo, oh. es on. Mm -hmm. oh, Exacto, así nice. como lo hizo. Muy bien, Sandra. Thank you very much. Okay, any other thing that we you like to add? Um, right, so let's see the time expressions cuando teníamos las time expressions aquí en este chart que tienen en su material y en esta presentación eh, I get up at 7 cuando decimos eh, verdad vamos a mencionar la hora en que algo sucede ponemos at y luego la hora I get up at 6 I have a, I have breakfast at 
7 a.m., etc. Uh, around, I go to bed around 10. Around es como al decir alrededor de tal hora. Around. Uh -huh. Alrededor. Around. Alrededor de las 10, por ejemplo. Around 10. Y algunas veces pueden escuchar que diga at around 10. Es lo más común y, y ambas formas es ok. Eh, early, what is the meaning of early? Early. Temprano. 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 Late. Tarde. Oh, tarde. Tarde. Until. Hasta. 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 Ajá. Hasta dónde, verdad? Es como decir el tope. I stay up until midnight. Um, I wake up. You can say also before. What is the meaning of before? Antes. 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 After is después. Yes, uh -huh. yes. So you can mm -hmm. use those expressions. Pueden utilizar todas estas expresiones cuando estén hablando de su rutina. Eh, también es recomendable que se pongan a hacer oracioncitas similares a los ejemplos que tienen acá. Pero ya hablando acerca de ustedes, ¿verdad? Haciendo un review, acuérdense que con estos tiempos del día utilizaremos in, in the morning, in the evening, in the afternoon. Cuando hablemos de la noche, at, at night. night. Eh, para hablar de semanas, días, on. on, Saturdays, on, on Sunday, on si queremos week, decir los days, fines de semana, on, on weekend, week, week night. Yes, los días de la semana, on uh -huh. days. And that's it. Como está acá. On Fridays, etc. Y cuando expresamos clock time, podemos decir seven. At seven, right? Eh, seven o'clock. Eh, to be more specific, you can say seven a.m. Or seven in the morning. Una de las dos, ¿verdad? No, porque ya he visto casos que ponen ambas cosas y es como redondear, ¿verdad? Decir lo mismo. O decimos sí, 7 sure. a.m. o decimos 7 in the morning. Ajá. In the morning. I have a question. Yes. Yo no sé si yo es la que estoy confundida, pero esta clase yo no la encuentro en material que tengo impreso. La página 12. La 12 es. La que estamos ahorita es la 12. Mm, de la 9 me salta la 17, entonces no me las imprimió todas en mí el documento. <risa> oh, thanks. <risa> ok. Um, teacher, me había afligido. Teacher, teacher. Ajá. You got a. Uh, uh, pasar la lista, pass list. Yes, yes, I will go ahead and do that. Um, vaya, esto solo les decía para no redondear. O dicen PM o AM o okay. morning, morning, evening, etc. Eh, voy a pasar lista y después el tiempo que nos quede vamos a solventar ese ejercicio en, en grupo. Eh, no sé, y gracias por el reminder porque a mí se me puede olvidar. So, no sé si tienen alguna pregunta en lo que esto carga. Yo, teacher. Dígame. Yo estaba viendo en el documento que usted nos envió que ahí podíamos usar at weekend. Pero según el folleto que tenemos, también se puede utilizar con on weekend. Se puede utilizar con ambos. Sí, y, y eso tiene que ver... Eh, si lo hace con uno o con el otro, eh, es correcto. Eh, la idea es que... Eh, ay, esta cosa. Eh, ¿Por qué abrí otro documento? Eh, dependerá en inglés británico, es at. Y en inglés americano, es on a veces. En, y así va cambiando. Eso es, es, es varía dependiendo de eh, la región. Pero en ambos casos está correcto. Mañana les voy a mandar ejercicios sobre eso para que quede como más explicado, ¿verdad? Porque sí, a veces, como les decía, las, las proposiciones pueden ser flexibles, como mencionábamos lo de los cumpleaños, ¿verdad? Si podemos mencionar solo el mes, decir in 
o a ambas cosas, el mes y la fecha, y, y estaría correcto de ambas formas, porque las proposiciones son un poquito tricky. Yeah. A veces se puede, pueden ser flexibles y a veces no, pero como les decía, hay como una forma en la que es como más indicada. Pero sí, eso de lo que me acaba de mencionar tiene que ver con la región también, lo de los weekends. Mañana les voy a presentar un material en el que vamos a, a, a volver a repasar y hacer ejercicios extra de este tema, porque como les repito, para que se nos vaya adaptando es práctica. Así que mañana les voy a traer otros ejercicios sobre eso. Thank you. Ok. Uh, ready. Sí, Cher, tengo una pregunta. Sí. Eh, los que ya terminamos, completamos la plataforma, eh, ¿sigue algo más o eso es todo? ¿O solo nos quedamos ya con el material que está impreso? Si ya terminó la plataforma, ya hizo todos los exámenes. Sí, ya está todo terminado. Ok, entonces sí, ya solo es esperar, ¿verdad? Seguir eh, para los que terminen la plataforma. Acuérdense que ese es uno de los requisitos que tienen que cumplir. Y la nota mínima en la plataforma para aprobar el curso es de 8. ¿Verdad? Esa es la mínima. Eh, luego el certificado no lo van a ver hasta que ya haya terminado el curso o días antes de que, porque eso va con las... Eh, con las evaluaciones de INSAFOR, ¿verdad? Ellos van como haciendo un, van comparando lo que nosotros ponemos con lo que ellos hacen también su auditoría, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí pongo la lista, eh, Adrián Ernesto si sí está, fulano si sí está, pero luego ellos ven en Zoom si sí, sí, de verdad se conectó y cuánto tiempo estuvo conectado. El tiempo de conexión también es, 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 es crucial, ¿verdad? Eh, Okay. Eh, miden en minutos cuánto tiempo estuvo conectado en cuánto eh, en cada clase, ¿verdad? Yo le pongo ahí que sí estuvo y ellos le agregan los minutos. Entonces okay. yo puedo poner fulano estuvo, pero ponen ahí 10 minutos, 20 minutos o sí estuvo la hora completa. Entonces todo eso lo van auditando, eh, su tiempo de conexión, se audita el, el, su desempeño en la plataforma entre otras cosas, ¿verdad? Entonces sí es importante, si ya lo terminó, pues es is good for you porque ya, ya salió de ese compromiso, ¿verdad? <risa> ok. ¿Y los demás? ¿Roberto? ¿Tiene una pregunta? Veo la manita. Sí, dice, yo tengo una pregunta. Dígame. Para sí, sí, este, ¿me escucho? Sí, sí, sí. Sí, yo tenía una pregunta con respecto a, al ingresar a veces eh, Zoom se tarda a veces no logramos entrar, ¿verdad? Por ejemplo, y ahora este, tenía eh, no creo que haya sido el internet porque estaba bien el internet pero me costaba entrar no, no me daba ingreso intenté hasta ya de último que pude ah, no sé, ¿verdad? Si eso también lo tomo en cuenta pues ya al, al momento pues como usted dijo, ¿verdad? que iban a tomar en cuenta los minutos que entrábamos. Sí, ahí se nos toma el, el total, ¿verdad? Por eso cuando eso les pase, este, sigan tratando, ¿verdad? Porque sí me he fijado que pasa, aunque no es muy, muy común, ¿verdad? Pero pasa, entonces sigan tratando y, y pues uh, si tres veces se tiene que ingresar, ni modo, ¿verdad? Pero al final eso le hace un total. Sí, pero yo a mí me costó también, teacher, ahora. Bueno, dos días tengo que me cuesta bastante entrar. Hay días. Sí, sí, quizás la cobertura, el internet y todo eso molesta. Entonces, por eso es que el, el attendance no es como que les toman que tienen que estar 10 mil minutos conectados, sino que les ponen un margen por estas cosas que sucedan, ¿verdad? Ah, eh, ah bueno. Sí, pero ya si faltan dos horas, tres horas, cuatro horas, eso sí ya es como demasiado, ¿verdad? Entonces, sí, sí, sí. Eh, ya sí. es y ya, ya no. Sí, solo una preguntita más, ¿Sí? teacher. Fíjese que cuando yo entro a la plataforma, abajo dice discussion y dice que si uno puede hacer una eh, presentación y que, que lo van a ver en Facebook, algo así, pero este, eso también es parte del trabajo de nosotros. Eh, las discusiones de su plataforma, eh, lo que aparece abajo de cada video. 
¿Sí? Eh, es es eh, opcional, eso no es evaluado. Por ejemplo, ahorita vimos ah. las time expressions. Digamos que en el video de la clase de las time expressions diga, escriba cinco oraciones usando time expressions. Ajá, sí, Entonces sí. usted Ajá. voluntariamente viene y pone I get up at five in the morning, I, uh -huh. I read the newspaper at uh, lunchtime, I uh -huh. chat with my friends in the um, afternoon. Entonces sí. usted lo hace voluntariamente. Uh -huh. Ah, ok. Las Perfecto. discusiones. Y eso es solo como para que nosotros tengamos idea de cómo están desarrollando los temas. Nosotros de repente nos metemos ahí a ver cómo han comentado. Y decir, ah, yo creo que aquí voy a reforzar este tema. Nos sirve a nosotros como para ir haciendo una medida, más no, eso no lo calificamos. Lo único que ah, se les califica son los knowledge check. Perfecto. Gracias. Ok. Bueno, vamos a ver attendance. Adrián Ernesto. I'm here, teacher. Aida María. Present, teacher. Ana Ericelda. Present. Ana Jansi. Present teacher. Braulio Javier. Present. Cándida Janet. No veo a Cándida Janet. Creo que no se conectó. Cándida Janet. Claudia Patricia. Claudia Patricia. Ok, por ahí la alcancé a escuchar. Diego Arturo. Present. Edwin Jaciel. Evelyn Elizabeth. Present teacher. Evelyn Liliana. I'm here. Oh. Evelyn Mariela. Present. Isel Adriana. Okay, Hazel, Adriana, that's not here. Ismael Eliseo. I'm here, teacher. Jerry Alejandro. Present, teacher. Jorge Alberto. Good evening, present. Good evening, Jose Manuel. Present. Eh, Judith del Carmen. Present. Ok, Catherine Giselle. Present. Liliana Margarita. Present. Luisa María. Ok, Luisa María is not here. I think I haven't seen her. All right. María Susana. Present. Marjorie Vanessa. Present. Melida Rebeca. Present. Natalie Emperatriz. Present. Roberto Carlos. Uh -huh. Roberto Carlos. I'm here, teacher. Ok, thank you. Eh, Sandra Araceli. Present. Ok, Tania Michelle. I'm here, teacher. Vladimir Adalberto. Present teacher. And Jacqueline Aracelis. Jacqueline Araceli. That's not here, right? Jacqueline. Oh, en el not... chat alguien está diciendo que no pudo entrar a la plataforma. Uh, en el, el WhatsApp, perdón. Ah, ok, ok. No pude entrar, problemas con el cel. Ok, no ahorita. Right. And let's continue and finish the exercise that was pending. Mm -hmm. mm. Uh, ok, there you are. Okay, uh, let's try to complete these sentences with time expressions. Mm -hmm. 
I'll give you a couple of minutes for you to complete them. And then we are going to check. Okay. And, and the number one, sorry. Um, I get it at a six in the morning on weekdays. Mm -hmm. Right? Okay. Uh, num okay, number two. Uh, I go to bed around midnight on weeknights. In, on weeknights, uh, estaría bien? Okay, what is the meaning with night? When you say weeknight, son las eh, noches de la semana. Todas las noches de la semana. A eso nos referimos cuando decimos weeknights. Un weeknight. Yes. No, es que en la número dos, en la número dos nos trataba de contestar. Eh, I go to bed around midnight on weeknights. On weeknights. Okay, I'll give you time. Les voy a dar tiempo para que vayan leyendo así tranquilos, analizando la respuesta y luego vamos a chequear. A ver. Finish. Okay, good. Okay, so we were saying, um, I get up at uh, six in the morning on, in the morning on week, weekdays. weekdays. Uh, on week number weekdays. two, Sandra, what do you have in number two, Sandra? I go to bed at midnight on weeknights. Excellent. At on number two, at on. on. Uh, yes. Volunteer for number three. I. Okay. I start work at, at 11.30 at night. Excellent, at and at. Very good, thank you so much. Uh, volunteer for number five, number four, I'm me. sorry. Me, me. Uh, I think I heard Liliana, creo que escuché a Liliana. Yeah. Okay, yeah. Liliana. I have a uh, three in the morning. Okay, excellent. I have lunch at three in the afternoon on Fridays. Excellent. Evelyn Liliana, creo que escuché a Evelyn también. Yeah, thank you. Okay, number five. Uh, stay up at 11. I stay up. At 1 a.m. on weekends. Mm -hmm. Up until. No, until. Aha. Uh -huh. Partially correct. Very good. Thank you for your participation. So it would be I step, I stay up until 1 a.m. on weekends. Mm -hmm. Very good. Uh, number six, volunteer. Me? Okay. I have a little snack at nine in the evening. Very good. Excellent. At in. And Very good. And finally, number seven, volunteer. At on Sunday. Okay. I heard the answer. That's excellent. I sleep at noon. Uh -huh. On Sundays, okay. Ahí podría ser igual. Uh, uh -huh. Until, también podría ser until. There are some people that can do that. <laughs> can you sleep until noon on Sundays? Yeah. Or maybe I sleep afternoon. Sunday. Afternoon on Sundays. Well, that can be also a good option. 
So what yeah. you can do here is to write examples, como les decía, pueden ponerse a escribir ejemplos siguiendo este ejercicio, pero hablando sobre ustedes mismos, ¿verdad? Como eh, tienen siete oraciones, eh, esta me encantó la número cuatro porque usaron tres preposiciones. I have lunch at three in the afternoon on Friday. Ajá, uh -huh. so you're using three different not. prepositions uh, mm -hmm. following the rules and the examples and that's awesome. So pueden hacer eh, como ponerse de meta hacer oraciones como la cuatro, ¿verdad? Ya, para que sea un buen reto. And that, and, and that way you will exercise. So, mañana vamos a terminar la sección 2, ya solo con este reading. Vamos a seguir hablando un poquito de las rutinas y les voy a poner ejercicios de las preposiciones, ¿verdad? Para que sigan practicando y ahí vamos a ver también esa diferencia en cuanto decíamos a la región, ¿verdad? Cuando es British English y cuando es um, American English, hay, hay ciertas diferencias, ¿verdad? Uh, do you have any question before we leave? No question. Yes? Uh, yo tengo una, mis, solo más una duda. Uh -huh. uh, con respecto al avance que tenemos en la plataforma, uh, yo veo que hay gente que se ha adelantado un poco a los temas, ¿verdad? Yo en mi caso me gusta ir llevándolo en el que vamos viendo, ¿verdad? Entonces yo no he pegado ese avance tan grande. Ahorita yo estoy parado aquí donde vamos en este tema. ¿Hay algún problema con eso o debería de tratar de adelantarme más? Eh, mire, el problema es que vayan atrás, pero si va a, así está bien, nada más que tal vez le puedan escribir que adelante un poquito más, ¿verdad? Por, por cuestión de las auditorías. Pero si puede saltar un poquito más, it's ok. Y el problema es que fuera atrás, pero si van a la par, that's fine. Ok, any other um, question? Question? No questions. No questions. Okay. No questions. okay, thank you for joining today's sessions. We're going to stop here and see you tomorrow. Sleep okay. well. Okay. Tomorrow. Bye. Bye. Thank you. Bye. Good night. Good night. Good night.